హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ కైలాసవాడి శివన్ చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం విక్రమ్ ల్యాండర్ నుంచి సంకేతాలు అందకపోవడంతో చిన్న పిల్లాడిగా ఏడ్చేశాడు ప్రధాని మోడీ ఆయన్ని ఓదార్చారు దేశమంతా ఆయనకు ఇతర శాస్త్రవేత్తలకు బాసటిగా నిలుస్తోంది శివన్ ఇస్రో చైర్మన్ ఈ స్థాయికి ఆయన చేరుకోవడంలో ఎంతో కృషి పట్టుదల అంకిత భావం సాధించాలన్న తపన అన్నీ ఉన్నాయి ఒక సాధారణ పేద రైతు కుటుంబంలో పుట్టినవాడు శివన్ నేల తల్లిని నమ్ముకున్న కుటుంబం నుంచి వచ్చి నింగిపై పరిశోధనలు చేస్తూ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థకి చైర్మన్ గా ఎదగడం ఒక అసాధారణ విషయం శివన్ జీవిత ప్రస్థానం కూడా ఒక అసాధారణ విషయమే ఒక సాధారణ వ్యక్తి యొక్క అసాధారణ ప్రస్థానం గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలిచే ఆయన జీవితం పైనం గురించి విశ్లేషించుకుందాం భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థకు తొమ్మిదవ చైర్మన్ గా సేవలు అందిస్తున్న కైలాసవాడు శివన్ తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కన్యాకుమారి జిల్లాలోని నాగర్ కోయిల్ సమీపంలో గల మేలా సరక్కల్ విల్వాయిలో పద్నాలుగు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడున కైలాసవాడు చెల్లం దంపతులకు జన్మించాడు శివన్ ఒక రైతు కుమారుడు మేలా సారకలిల్వాయి గ్రామంలోని ఒక తమిళ మాధ్యమ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో తర్వాత కన్యాకుమారి జిల్లాలోని వల్లం కుమారిన్వాయిలో ప్రాథమిక ఉన్నత విద్యను చదువుకున్నాడు తన కుటుంబం నుండి మొదటి గ్రాడ్యుయేట్ సాధించిన వ్యక్తి శివన్ శివన్ పంతొమ్మిది మద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ లో బ్యాచులర్ డిగ్రీ పొందాడు అపై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు లో బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ నుండి ఎయిర్ ఫోర్సెస్ ఇంజనీరింగ్ లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు రెండు వేల ఆరు లో ముంబైలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నుండి ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ సాధించాడు అలాగే ఇండియన్ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఏరోనాటికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా సిస్టమ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఫెలోషిప్ కూడా అందుకున్నాడు అయితే అతని చదువు అంత సాఫీగా సాగిపోలేదు పదవ తరగతి తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితి వలన చదువుకు ఆటంకం కలిగింది దీంతో కూలి పనులకు సైతం వెళ్లాడు డిగ్రీ వరకు కూడా పొలం పనులు చేశాడు చదువు ఉంటే ఏదైనా సహకారం చేసుకోవచ్చని కష్టపడి చదివి డిగ్రీలో నాలుగు సబ్జెక్టులలో నూటికి నూరు మార్కులు సాధించాడు ఆపై బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ నుండి మాస్టర్ డిగ్రీ పొందే క్రమంలో తన తండ్రి పొలంలో కొంత భాగం అమ్మాల్సి వచ్చింది కూడా అందుకే కష్టం విలువ తెలిసిన శివన్ ఆ కష్టాన్ని నమ్ముకుని జీవిత ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఐఐటిలో మాస్టర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన శివన్ కి అమెరికా రష్యా దేశాలలో ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చాయి అయితే దేశానికి సేవ చేయాలనే ఆలోచనతో భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థలో జూనియర్ ఇంజనీర్ గా చేరాడు ప్రయోగ వాహనాల రూపకల్పన అభివృద్ధిపై శివన్ ఇస్రోలో పనిచేశారు పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ప్రాజెక్ట్ లో శివన్ సుదీర్ఘ కాలం పనిచేశారు పిఎస్ఎల్వి ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా ఇస్రోలో చేరిన శివన్ ఎండ్ టు ఎండ్ మిషన్ ప్లానింగ్ మిషన్ డిజైన్ మిషన్ ఇంటిగ్రేషన్ అలాగే అనాలసిస్ కోసం ఎంతో కృషి చేశాడు పిఎస్ఎల్వి కోసం పరిపూర్ణమైన మిషన్ డిజైన్ ప్రాసెస్ అలాగే వినూత్న మిషన్ డిజైన్ కోసం పలు వ్యూహాలు రచించాడు ఆయన చేసిన పలు ప్రయోగాలు ఇస్రో లాంచ్ వాహనాలైన జిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ ఆర్ఎల్వి టీడీ వంటి వాటికి పునాదిగా మారాయి సిక్స్ డి ట్రాజెక్టరీ సిమ్యులేషన్ సాఫ్ట్వేర్ సితారా వంటి వాటి నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు అన్ని ఇస్రో ప్రయోగ వాహనాల యొక్క రియల్ టైమ్ నాన్ రియల్ టైమ్ ట్రాజెక్టరీ సిమ్యులేషన్స్ యొక్క ప్రధాన ఆధారాలను రూపొందించడంలో శివన్ ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు మిషన్ సింతసిస్ విశ్లేషణ కోసం ఇస్రోలో ప్రపంచ స్థాయి సదుపాయాలను శివన్ కల్పించారు మిషన్ డిజైన్ సబ్ సిస్టమ్ స్థాయి ధృవీకరణ అన్ని ఇస్రో ప్రయోగ వాహనాల్లో ఏవియానిక్స్ వ్యవస్థల ఇంటిగ్రేటెడ్ ధృవీకరణ కోసం ఉపయోగపడే పలు ప్రయోగాలలో తన వంతు పాత్ర పోషించాడు డే ఆఫ్ లాంచ్ విండ్ బయాసింగ్ అనే వినితన స్ట్రాటజీని అభివృద్ధి చేసి అమలు చేశాడు ఇది సంవత్సరంలో ఏ రోజుననైనా వాతావరణం మరియు పవన పరిస్థితుల్లో రాకెట్ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించడాన్ని సాధ్యం చేస్తుంది అలాగే సమాంతర కంప్యూటింగ్ సౌకర్యం హైపర్సోనిక్ విండ్ టెన్నెల్ సదుపాయాన్ని స్థాపించడంలో గణనీయమైన కృషి చేశారు ఇవి గణన ద్రవ డైనమిక్స్ విభాగంలో కొత్త మార్గాలను అందించింది అలాగే విండ్ టెన్నెల్ పరీక్షలో స్వావలంబనకు దోహదపడింది ఇక ఇస్రో యొక్క వర్క్ హార్స్ అయిన పిఎస్ఎల్వి ద్వారా భారతదేశం యొక్క మార్స్ మిషన్ ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించడానికి మరో కొత్త వ్యూహాలను రూపొందించాడు ఆర్ఎల్వి టీడీ అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి నాయకత్వం వహించారు అలాగే దాని రూపకల్పన అర్హత ఏరోడైనమిక్ క్యారెక్టరైజేషన్ మరియు హార్డ్వేర్ అభివృద్ధికి కూడా నేతృత్వం వహించాడు ఆ తర్వాత జిఎస్ఎల్వి యొక్క దృఢత్వం విశ్వసనీయతను ప్రదర్శించడంతో పాటు స్వదేశీ క్రియో స్టేజ్ ను ప్రదర్శించాలన్న ఆదేశంతో ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ గా రెండు వేల పదకొండు ఏప్రిల్ లో జిఎస్ఎల్వి ప్రాజెక్ట్ లో చేరారు శివ నాయకత్వంలో స్వదేశీ క్రయోజనిక్ దశలో అత్యంత విజయవంతమైన జిఎస్ఎల్వి చారిత్రక ఘట్టాలను పూర్తి చేస్తుంది ఇస్రోలో తన కెరియర్ లో గ్రూప్ డైరెక్టర్ ఎంఎస్ఎస్డి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆర్ఎల్వ
ఫ్లచర్స్ ఎంటి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ జిఎస్ఎల్వి చీఫ్ కంట్రోలర్ వంటి అనేక బాధ్యతలు నిర్వహించి ఇస్రో పలు ప్రయోగాల్లో శివన్ కీలక పాత్ర పోషించారు భారత ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయంగా చాటి చెప్పిన ఒకే మిషన్ లో నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలను పంపే సామర్థ్యాన్ని ఇస్రో సొంతం చేసుకోవడంలో శివన్ నైపుణ్యం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే పద్నాలుగు ఫిబ్రవరి రెండు వేల పదిహేడున ఇస్రో నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలను ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది ఆ సమయంలో ఉపగ్రహాలను కక్షలో ఎలా ఉంచాలో సాంకేతికతపై పనిచేస్తున్న ముఖ్య వ్యక్తి శివన్ కావడం విశేషం జియో సింక్రోసన్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఎంకో టూ ను అభివృద్ధి చేయడంతో కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు సుదీర్ఘ కాలం ఇస్రోలో విశిష్ట సేవలు అందించిన శివన్ జనవరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇస్రో చీఫ్ గా నియమితులయ్యాడు జనవరి పదిహేను పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించాడు తన అధ్యక్షతన ఇస్రో జులై ఇరవై రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన చంద్రయాన్ టూ ను ప్రారంభించింది సెప్టెంబర్ ఏడున చంద్రునిపై ల్యాండింగ్ సైట్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ల్యాండర్ మిషన్ నియంత్రణతో సంబంధాన్ని కోల్పోవడంతో కన్నీరు పెట్టుకుని వృత్తి పట్ల తన నిబద్ధతను చాటుకున్నాడు ఇక ఇస్రో చైర్పర్సన్ కాకముందు డైరెక్టర్ గాను సేవలు అందించాడు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలకు పైగా భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థలో వివిధ హోదాల్లో పనిచేస్తున్న శివన్ హరివోమ్ ఆశ్రమం ప్రేరి డైరెక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ రీసెర్చ్ అవార్డు ఇస్రో మెరిట్ అవార్డు డాక్టర్ బిరేన్ రాయ్ స్పేస్ సైన్స్ అవార్డు చెన్నైలోని ఎంఐటి పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం నుండి విశిష్ట పూర్వ విద్యార్థి అవార్డు బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ నుండి విశిష్ట పూర్వ విద్యార్థి అవార్డు రెండు వేల పద్నాలుగులో చెన్నైలోని సత్యభామ విశ్వవిద్యాలయం నుండి డాక్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ తమిళనాడు ప్రభుత్వం డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అవార్డు వంటి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు అందుకున్నాడు జీవితమంతా భారత అంతరిక్ష పరిశోధనల కోసమే పనిచేస్తున్న శివన్ కి ఒక భార్య ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు భార్య టీచర్ గా పనిచేస్తుండగా పిల్లలు తమ తమ రంగాల్లో రాణించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పేద కుటుంబంలో పుట్టి కృషి పట్టుదలతో ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకున్న శివన్ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో మరెన్నో విజయాలు సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి